¿Sabías que los empaques de regalo son uno de los productos más rentables en la industria de los regalos? Acá te voy a dejar cinco consejos que quiero que tengas muy presente al momento de decorar tu espacio de regalos. Y quédate hasta el final porque te tengo el dato más importante para ti. Aquí te va el primero. Tu tienda de regalos no es una bodega. Tu tienda de regalos es el showroom. Todo lo que tú puedes realizar de forma creativa para que puedas impactar a todos tus clientes. Así que si tienes todavía cajas guardadas en los empaques, tal como te los envía tu distribuidor, te invito a que las saques de las bolsas y empieces a armarlas y a decorarlas. 2. En las tiendas de regalo es bien importante que tengas una sección de solo empaques. Entonces te invito a que coloques las cajas, las bolsas de celofán, las bolsas de regalo, que quede muy distribuido de manera que el cliente pueda dirigirse directamente a lo que es la sesión de empaques de regalo y no estén repartidas por todos lados en tu tienda. Y aquí te va el tercero. Recuerda que tú tienes una tienda de regalos y una tienda de regalos se destaca por su creatividad. Te invito a que explores diferentes estilos de lazos, combinaciones de colores, esos lazos que solamente son unicolores, déjalo para las ocasiones que solamente requiere un tono por ser una empresa, una, algo institucional o de pronto algo muy sobrio como una boda que necesita combinaciones muy claras. Pero tú eres una tienda de regalos donde estamos obligados a expresar de manera creativa los mejores sentimientos. El cuarto sería algo muy especial. Vamos a hacer que la permanencia de tus clientes en la tienda de regalos sea así de rápida. Mantén las cajas abiertas, decoradas, listas con su papel interno, con la viruta de papel, con las tarjetas, que todo, este sea, que todo esto sea práctico, súper rápido y así el cliente va a querer volver porque tú todo lo tienes listo. Y por último, si eres de esas personas que se pone nerviosa, ansiosa cuando tienes una temporada y todos los clientes están viendo cómo trabajas, vamos a mantener unos lazos listos de acuerdo a los tonos de las cajas, las bases, los mensajes, los pines, todo lo que puedas complementar al momento de decorar una caja, una bolsa, un empaque y así vas a facilitar más esa emoción al momento de vender, de compartir un producto muy creativo. No saber estos datos hará que tu negocio empiece a tambalear porque necesitas tener claridad cuánto debes invertir en cinta, cuántos metros necesitas para poder hacer una producción de empaques de regalo en altas demandas. Eso va a facilitarte poder tener un desempeño mucho más ágil y a su vez tener claridad en lo que vas a comprar y cuidar tu bolsillo. Espero que todo este contenido haya sido de gran valor para ti. Déjanos en los comentarios cuál es el que más llamó tu atención. Nos vemos pronto. Chao, chao.